নমস্কার scilab ODE ফাংশন ব্যবহার করে ODE সমাধান করার টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত এই টিউটোরিয়ালে আমরা শিখব scilab ODE ফাংশন ব্যবহার করা বিশিষ্ট ODE এর উদাহরণ গণনা করা সমাধান প্লট করা বিশিষ্ট উদাহরণ হবে সহজ পেন্ডুলামের গতি ভ্যান্ডারপোল সমীকরণ এবং লরেন সিস্টেম এখানে আমরা ব্যবহার করছি Ubuntu 12.04 অপারেটিং সিস্টেম এবং সাইলেব সংস্করণ 5.3.3 এই টিউটোরিয়ালটি অনুসরণ করতে সাইলেবের মৌলিক জ্ঞান এবং ওডি সমাধান করা সম্পর্কে জানা উচিত সাইলেব শিখতে স্পোকেন টিউটোরিয়াল ওয়েবসাইটে উপলব্ধ প্রাসঙ্গিক টিউটোরিয়াল দেখুন ওডি ফাংশন একটি সাধারণ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভার সিনট্যাক্স হলো y equal to ODE প্রথম বন্ধনীতে y0 t0 t এবং f এখানে y0 হলো ODE is এর ইনিশিয়াল কন্ডিশন t0 হলো ইনিশিয়াল টাইম t হলো টাইম রেঞ্জ এবং f হলো ফাংশন সহজ পেন্ডুলামের গতি বিবেচনা করি ধরুন থিটা t হলো সময় t উলম্বের সাথে পেন্ডুলামের দ্বারা তৈরি করা কোন ইনিশিয়াল কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে থিটা অফ 0 হলো পাই বাই 4 এর সমান থিটা ড্যাশ অফ 0 হলো 0 এর সমান তারপর পেন্ডুলামের স্থান দেওয়া হয়েছে থিটা ডাবল ড্যাশ টি মাইনাস জি বাই এল ইনটু সাইন অফ থিটা টি ইকুয়াল টু 0 এখানে g equal to 9.8 meter per second square হলো মাধ্যা কর্ষণের দরুন তরন l equal to 0.5 meter হলো পেন্ডুলামের দরগো প্রদত্ত initial কন্ডিশনের জন্য আমাদের 0 less than equal to t less than equal to 5 এর টাইম রেঞ্জে ODE সমাধান করতে হবে আমাদের সমাধানও প্লট করতে হবে এই সমস্যা গণনা করতে কোড লিখি সাইলেব এডিটরে pendulum.sci খুলুন কোডের প্রথম লাইন ওডি এর ইনিশিয়াল কন্ডিশন সংজ্ঞায়িত করে তারপর আমরা ইনিশিয়াল টাইম ভ্যালু নির্ধারণ করি এবং টাইম রেঞ্জ প্রদান করি এরপর আমরা সিস্টেমে প্রথম অর্ডার ওডি ইজ এর প্রদত্ত ইকুয়েশন রূপান্তর করি আমরা g এবং l এর ভ্যালু প্রতিস্থাপিত করি এখানে আমরা y কে প্রদত্ত ভেরিয়েবল থিটা হিসেবে নেই এবং y ড্যাশ কে থিটা ড্যাশ রূপে তারপর আমরা y0 t0 t এবং পেন্ডুলাম ফাংশন আর্গুমেন্টের সাথে ODE ফাংশন কল করি সমীকরণের সমাধান দুটি রো এর একটি ম্যাট্রিক্স হবে প্রথম রোতে প্রদত্ত টাইম রেঞ্জে y এর ভ্যালু থাকবে দ্বিতীয় রোতে টাইম রেঞ্জে y ড্যাশ এর ভ্যালু থাকবে তাই আমরা টাইমের সাথে উভয় রো প্লট করি পেন্ডুলাম ডট এসসিআই ফাইল সংরক্ষণ এবং এক্সিকিউট করুন প্লট দেখায় যে টাইমের সাথে y এবং y ড্যাশ এর ভ্যালু কিভাবে বদলায় সাইলাব কনসোলে যান আপনি y এর ভ্যালু দেখতে চাইলে কনসোলে y লিখুন এবং এন্টার টিপুন y এবং y ড্যাশ এর ভ্যালু প্রদর্শিত হয়েছে ODE ফাংশন ব্যবহার করে ভ্যান্ডারপোল ইকুয়েশন গণনা করি এই ইকুয়েশন দেওয়া হয়েছে v ডাবল ড্যাশ অফ t প্লাস এপসাইলন ইনটু v অফ t স্কয়ার মাইনাস 1 ইনটু v ড্যাশ অফ t প্লাস v অফ t ইকুয়াল টু 0 ইনিশিয়াল কন্ডিশনগুলি হলো v অফ 2 ইকুয়াল টু 1 এবং v ড্যাশ অফ 2 ইকুয়াল টু 0 ধরুন এপসাইলন হলো 0.897 এর সমান আমরা টাইম রেঞ্জ 2 লেস দ্যান ইকুয়াল টু t লেস দ্যান ইকুয়াল টু 10 এ সমাধান নির্ণয় করি এবং তারপর সমাধান প্লট করি ভ্যান্ডারপোল ইকুয়েশনের জন্য কোড দেখি সাইলাব এডিটরে যান এবং খোলা vanderpool.sci খুলুন আমরা ODE এর ইনিশিয়াল কন্ডিশন সংজ্ঞায়িত করি এবং তারপর টাইম রেঞ্জ সংজ্ঞায়িত করি 
যেহেতু ইনিশিয়াল টাইম ভ্যালু 2 তে রয়েছে আমরা টাইম রেঞ্জ 2 তে শুরু করি ভ্যান্ডারপোল ফাংশন সংজ্ঞায়িত করি এবং প্রথম অর্ডার ওডিজ এর সিস্টেম নির্মাণ করি আমরা এফসিলেন এর ভ্যালু 0.897 দ্বারা প্রতিস্থাপিত করি এখানে ওয়াই ভোল্টেজ ভি বোঝায় তারপর আমরা ওডি ফাংশন কল করি এবং ইকুয়েশনের সিস্টেম গণনা করি অবশেষে আমরা ওয়াই এবং ওয়াই ড্যাশ এর সাথে টি প্লট করি ভ্যান্ডারপোল ডট এসসিআই ফাইল সংরক্ষণ এবং এক্সিকিউট করুন এখানে ভোল্টেজ এর সাথে সময়ের প্লট দেখায় এখন লোরেন্স সিস্টেমের ইকুয়েশনে যাই লোরেন্স সিস্টেমের ইকুয়েশন নিচে দেওয়া হয়েছে x1 ড্যাশ इक्वल टू सिग्मा इनटू x2 माइनस x1 x2 डैश इक्वल टू वन प्लस आर माइनस x3 इनटू x1 माइनस x2 एवं x3 डैश इक्वल टू x1 इनटू x2 माइनस b इनटू x3 इनिशियल कंडीशन हलो x1 जीरो इक्वल टू माइनस टेन x2 जीरो इक्वल टू 10 এবং x30 ইকুয়াল টু 25 ধরুন সিগমা হলো 10 এর সমান আর 28 এর এবং b হলো 8/3 এর সমান সাইলাব এডিটরে যান এবং লরেন্স ডট এসসিআই খুলুন আমরা ওডিজ এর ইনিশিয়াল কন্ডিশন সংজ্ঞায়িত করে শুরু করি যেহেতু সেখানে তিনটি ভিন্ন ওডিজ রয়েছে সেখানে তিনটি ইনিশিয়াল কন্ডিশন থাকে তারপর আমরা ইনিশিয়াল টাইম কন্ডিশন সংজ্ঞায়িত করি এবং তারপর টাইম রেঞ্জ আমরা লরেন্স ফাংশন সংজ্ঞায়িত করি এবং তারপর সিগমা আর এবং বি সংজ্ঞায়িত করি তারপর আমরা প্রথম অর্ডারের ওডি সংজ্ঞায়িত করি তারপর লরেন্স সিস্টেমের ইকুয়েশন গণনা করতে ওডি ফাংশন কল করি আমরা সমাধান x এর সাথে সমান রাখি তারপর আমরা x1 x2 এবং x3 এর সাথে t প্লট করি lorenz.sci ফাইল সংরক্ষণ এবং এক্সিকিউট করুন x1 x2 এবং x3 এর সাথে t এর প্লট প্রদর্শিত হয়েছে এখন সংক্ষিপ্তকরণ করি এই টিউটোরিয়ালে শিখেছি scilab ODE ফাংশন ব্যবহার করে ODE সমাধান করতে scilab কোড বিকশিত করা তারপর আমরা সমাধান প্লট করা শিখেছি এই লিংকে উপলব্ধ ভিডিওটি দেখুন এটি প্রকল্পকে সারসংক্ষেপে বোঝায় ভালো ব্যান্ডউইথ না থাকলে ভিডিওটি ডাউনলোড করে দেখুন স্পোকেন টিউটোরিয়াল প্রকল্প দল কর্মশালার আয়োজন করে অনলাইন পরীক্ষা পাস করলে প্রশংসাপত্র দেয় বিস্তারিত তথ্যের জন্য কন্টাক্ট এট স্পোকেন হাইফেন টিউটোরিয়াল ডট ও আর জিতে ইমেল করুন স্পোকেন টিউটোরিয়াল টক টু এ টিচার প্রকল্পের অংশ বিশেষ এটি ভারত সরকারের আইসিটি এমএচআরডি এর ন্যাশনাল মিশন অন এডুকেশন দ্বারা সমর্থিত এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এই লিংকে প্রাপ্তিসাধ্য আইআইটি বোম্বে থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ